Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang semuanya. Seperti biasa, ini adalah cerita-cerita seperti biasa saya akan panggil rakan-rakan wartawan saya untuk ceritakan apakah kisah liputan mereka dan juga perancangan mereka untuk sebarang kandungan di astroawani.com dan juga di saluran 501 Awani. Selalu kita panggil wartawan tapi kali ini di blok pertama, Jasmine Abu Bakar dah lama tak bersama dengan saya di Kaca TV. Ini bukan, ini, ini bukan cerita Arik Awani lagi. Eh? Itu dah lama dah. Ah, dah lama tapi lama. Min bertanggungjawab untuk meneliti dan juga merancang untuk liputan hari Malaysia. Yeah. Hari Malaysia hari ini 12 hari bulan mm -hmm. dan kita perlu ada beberapa masa beberapa hari lagi untuk menuju ke Hari Malaysia. Cabaran untuk buat Hari Malaysia ni, adakah ini konten biasa sahaja ke? Kerana apabila kita cerita pasal Hari Malaysia, sambutan akan dia lakukan di Kucing. Kucing. Ya. Yeah. Ah, cuba cerita sikit. Baiklah, sebenarnya kempen uh, Hari Malaysia mm -hmm. di Astrawan ni akan bermula. Sebenarnya kita dah mula mula uh, mulakan uh, sedikit cerita dan kandungan di mm -hmm. Awani Sarawak mm -hmm. uh, pada hari-hari jam mm -hmm. 7 malam. Mm -hmm. uh, tapi uh, tim kita daripada Kuala Lumpur sudah pun berangkat ke Kuching. Uh -huh. uh, Mint dia seorang katanya. Uh, Kalau yeah. di bilik Sarawak tu Mint dia seorang. Ada, saya ada gym dengan Niki <laughs> yang masih berada di Kuala Lumpur. Kita sudah atur uh, perjalanan ataupun uh, kandungan untuk bermula daripada hari esok uh -huh. uh, sehinggalah 16 hari bulan. Banyak offering yang ada uh, uh -huh. daripada segi um, long form ataupun uh, temu bual eksklusif uh -huh. bersama uh, lebih kurang lima orang uh, pemimpin di Sabah dan Ini juga Sarawak. Ini dah di interview belum? Dah di temu bual ke belum? Ha, kejap uh. lagi kita tanya pasal tu sebelum Sebelum itu, siapa agaknya yang kami akan uh, temu bual uh, di Sarawak antaranya Datuk Amar Awang Tengah uh -huh. uh, iaitu Timbalan Ketua Menteri Sarawak juga Datuk Jawul Samyon, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak. Okay, uh -huh. Ini adalah sedikit uh, orang kata interesting kerana dia adalah Setiausaha Negeri uh, Berbangsa Iban pertama. Okay. Uh, dan uh -huh. kita ada Datuk Abdul Karim, seperti kita tahu Datuk Abdul Karim adalah Menteri uh, Keseni, eh, Pelancongan Seni Budaya dan uh -huh. juga Sukan di Sarawak uh -huh. dan juga Datuk Daryl Liking daripada Sabah yang menemu bualnya adalah adalah Zul sendiri dan temu bual itu sudah pun dilakukan. Nanti sekejap lagi saya nak tanya Zul apa intipatinya. Dan juga Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali. Hmm. Beliau adalah Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Sarawak. Dan sebenarnya setiap um, temu bual yang akan diadakan ini mempunyai uh, intipati mereka sendiri. Hmm. Contohnya seperti Sharifah Hasidah hmm. kita tahu sebelum ini kecoh mengenai MA63. Oh ini tadi saya interview. Ha, Datuk ini adalah lelaki. Okeylah. Nanti, nanti kita simpan ha, nanti sekejap kita dulu. Kita simpan dahulu. Baiklah. Hmm. Dan uh, juga kita juga ada cerita orang kata cerita jalan-jalan di Sarawak. Ha, sebab min selalu kita cerita mengenai hari Malaysia ni ialah cerita yang paling penting selain daripada individu figura-figura penting di peringkat atasan ni. Hmm. Menarik paling menarik sebenarnya kita nak tahu cerita-cerita rakyat. Yeah. Dan itu kekuatan untuk hari Malaysia. Yeah. Kerana akhirnya nanti ialah hari Malaysia ni baru di secara rasmi ya diisytiharkan sebagai cuti umum dan sebagainya hmm. dalam lima tahun kebelakangan ini. Yeah. Jadi sepanjang min uh, menerbitkan dan juga terlibat secara langsung dengan Awani Sarawak. Hmm. Kadang-kadang banyak cerita yang nak ditunjukkan ya, kadang, dan juga Sarawak orang semenanjung ni kadang-kadang ha. macam eh tak tahu. Ya, Sarawak itu sendiri besar uh -huh. uh, dan Syaf Syukri dan juga wartawan Hasimi juga uh -huh. berada di Kuching ketika ini uh -huh. bersama uh, Asim, uh, penerbit kami. Uh, pada hari-hari yang uh, ditentukan, mereka akan ke Lunduk, ke Bauk oh, untuk okay. mendapatkan cerita-cerita rakyat di luar Kuching. Uh -huh. Untuk memahami apa sebenarnya pengertian Hari Malaysia itu buat uh -huh. mereka. Uh -huh. Tetapi bukan saja tertumpu di Sarawak, uh -huh. maka kami juga ada kandungan yang uh, daripada Sabah. Sabah. Uh -huh. Uh, selain daripada Datuk Dara Liking uh -huh. yang telah ditemu bual, uh, wartawan kami iaitu Luzaini uh -huh. akan juga ke Sabah, ke uh -huh. Kota Kinabalu dan sebagainya uh -huh. untuk mendapatkan cerita-cerita menarik di Sabah itu sendiri. Baiklah, saya Min, nak kongsi sedikit. Min, cukup masa. Beberapa hari sebelum 16 hari bulan, logistik ah, dan juga boy. nak cover semua, cukup masa ah, tak? Ah. Sebenarnya, memang susah sebenarnya kerana uh -huh. kita ni di Kuala Lumpur. Tapi kita ada uh, rakan baik di Sarawak uh -huh. seperti UKAS dan sebagainya uh -huh. yang membantu dari segi logistik dan sebagainya. Uh -huh. uh, dan mereka yang Meeting, komiti uh, acara sempena Hari Malaysia uh, di Stadium Perpaduan ya, bukan lagi di Padang Merdeka. Kenapa itu? Kalau tengok jerubu uh. dan juga antara sebab juga uh, sehingga ke saat-saat akhir yeah. uh, ada pertukaran mm. dan bagaimana pertukaran itu juga sikit sebanyak perlukan uh, perancangan uh, liputan untuk Hari Malaysia ini mm. berubah sikit sebanyak. Mm. Semalam uh, Dato' Amar Awang Tengah mm -hmm. uh, Timbalan Ketua Menteri Sarawak telah mengumumkan uh, pertukaran venue mm -hmm. daripada um, Padang uh, 
Padang Merdeka, Merdeka ke hmm. Stadium Perpaduan. Hmm. Kerana pada beliau uh, dan juga komiti dan sebagainya hmm. memikirkan tentang keselamatan dan kesihatan rakyat. Hmm. Walaupun pada hari ini, pada saat ini, saya sahaja, baru sahaja cek IPU-nya, uh, walaupun di Kuching, 87 saja sebenarnya, okay, uh, jerebu sudah beransur ke, ke tempat lain. Semenanjung uh, walaupun Sri Aman masih lagi mencatatkan IPU lebih kurang 150. Okay. Uh, tapi mereka tak nak mengambil risiko. Hmm. Dan uh, seperti yang anda saksikan, ini visual, adalah visual uh. Uh, di mana uh, mereka sudah mula set up-nya. Okay. Uh, beralih daripada Padang Merdeka uh-huh. ke Stadium Perpaduan. Uh, uh-huh. Dan Raptai uh, sebenarnya sudah mula beransur-ansur diadakan. Uh-huh. Namun pada hari ini, mereka uh, memberi fokus kepada set up. Uh-huh. Dan besok dan seterusnya akan ada Raptai setiap hari. Min, kalau dilihat, kalau sebuah acara yang dirancang untuk dilakukan di luar... Uh-huh dipindahkan ke dalam hmm. ia tidak semudah copy paste di oh, komputer sahaja hmm. kerana difahamkan kalau ada perancangan daripada uh, itinerary asal ada kereta berhias dan sebagainya hmm. jadi semalam maklumat itu dimaklumkan yeah, tak kepada semal- media ada sebenarnya Dato uh, Amawan Tengah semalam juga menjanjikan hmm. uh, kemeriahan tu sama hmm. uh, mereka ada kalau tak silap saya opening dia adalah 300 drum pelbagai daripada pelbagai komuniti uh-huh. mereka akan kekalkan itu hmm. tapi macam mana aturan uh, kereta berhias uh-huh. dan sebagainya keluar masuk uh, uh-huh. itu tidak dikongsikan lagi uh-huh. kita akan tunggu laporan daripada rakan-rakan uh-huh. yang berada di Kuching seketika ini uh, dan uh, mereka akan kongsikanlah bagaimana akan akan l- apa mereka akan lakukan nanti uh. pagi petang siang malam di okay. awan ini uh, di SK awan ini ia akan bermula daripada awan ini pagi uh-huh. uh, di mana kami akan keluar uh, buat orang kata sarapan di Sarawak Ui, uh, untuk rakan-rakan <laughs> awan ini pagi uh, sarapan dan, di Kuching adalah mm. Mm, <laughs> saya tak tahu sebenarnya apa apa spesifiknya uh-huh. kalau saya ni balik-balik laksa Sarawak saja uh-huh. itu je saya tahu nanti uh, Asim Asim uh, Syaf Syukri dan juga uh-huh. Asim ni akan kongsikan uh-huh. uh, dan uh, seperti yang kita tahu uh, beransur kepada uh, temu bual eksklusif dengan uh, pada 16 hari bulan itu Datuk Abdul Karim uh-huh. Datuk Abdul Karim akan menerangkan lebih detail uh-huh. mengenai apa sebenarnya perancangan Sarawak Sambutan, uh-huh. uh, kerana tahun ini juga adalah tahun melawat Sarawak uh-huh. uh, dan mereka uh, mempunyai misi untuk uh, target mereka adalah 5 juta pelancong uh-huh. pada tahun ini uh-huh. Sama ada ia akan Kerana Sarawak pada tahun ini Banyak sebenarnya aktiviti yang diadakan hmm. Selain daripada Kita ada tahu uh, Seperti yang sangat famous Rain Forest dan Rainforest. sebagainya Minggu depan mereka ada lagi satu Iaitu Jazz Festival hmm. So ini semua adalah lead, di, Miri? di Kuching, Kuching okay. Lead up tu hmm. Untuk memastikan 5 juta hmm. itu tercapai Jadi hmm. itu yang kita nak nantikan lah hmm. Uh, dan mungkin Zul boleh cerita sikit apa Datuk Dara Lakin cakap okay. pasal Sabah pula Kerana uh, apabila Min bercerita mengenai kuantiti kuantiti program di Sabah di Sarawak mm. Kita memberikan juga fokus kepada ruang. Sabah yeah. Ruang pada Sabah Tapi Min banyak bercerita mengenai Sarawak tadi mm. Kerana lokasi penganjuran Hari Malaysia itu di Pada Kuching. tahun ini di Kuching yeah. Tetapi uh, menariknya apabila kita mendapat uh, peluang untuk menumbual uh, Datuk Dara Lakin uh, Satu atas kapasiti beliau sebagai menteri Betul tapi lebih penting sekali ialah dalam kapasiti Menteri uh, uh, per, uh, Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri ini, saya rasa tidak kita tidak ingat Menteri dari Sabah menjawab-jawab jawatan yeah. ini. Apabila saya menubuh beliau, antara perkara yang ditegaskan ialah saya adalah Menteri Malaysia. Mm. Saya bukan Menteri Sabah, yeah. saya bukan Menteri Sarawak. Saya saya memberikan jawab soalan yang agak general, mm. tapi beliau menjawab, ini kerana bila saya balik Sabah, eh Daryl, kau sudah jadi orang Melayu ke? Ini saya rasa apa yang Datuk Daryl cuba mengatakan bahawa ini sentimen yang ada. Apabila kita sambut, menyambut Hari Malaysia, seringkali kita bercerita kita perlu menyambut Hari Kebangsaan ke, 31 mm-hmm. Ogos mm-hmm. ke, 16 September ke, kalau mm. di, di Sarawak ada 22 Julai dan sebagainya. Yeah. Dan polemik ini selalu dipermainkan. Dan saya kata tanya kepada Datuk Daryl, bukankah di Sabah itu keharmoniannya yang paling jitu sekali ya, kita sama, dapat, dengan, sama juga di Sarawak kerana kita, ha, etniknya dan etniknya budayanya dan kita dapat lihat dalam sebuah keluarga ada pelbagai kaum pelbagai bangsa dan juga hmm. kepercayaan hmm. tapi Datuk Daryl juga mengatakan bahawa dia perlu akui walaupun sebagai orang politik hmm. dia mengakui bahawa kadang-kadang isu itu dimainkan oleh orang politik juga ya. Dan uh, saya kira uh, satu temubual yang uh, berlangsung dengan baik Kecuali di penghujungnya, kisah di sebalik beritanya ialah Di penghujungnya sebagai seorang pengajar ini, saya, saya ada gangguan tekak sikit di hujung itu Terbatuk dan sebagainya tapi, tapi saya rasa ia berlangsung dengan baik <coughs> tadi uh, Kerana uh, menurut Datuk Daryl uh, Apa yang kita lihat perspektif yang menarik ialah Bagaimana kadang-kadang pers- persepsi konotasi negatif mengenai Sabah Sarawak 
dan juga semenanjung itu masih lagi diperkatakan uh, masih lagi datuk dari kata uh, sebagai orang Sabah mereka ada hak untuk mengasaskan bahawa mereka ketinggalan yeah. selama beberapa tahun kebelakangan ini yeah. jadi apabila beliau menjadi orang politik beliau mengatakan bahawa uh, saya perlu mengimbangkan mm. kadang-kadang investment itu perlu datang ke seluruh negeri yeah. bukan saja saya jaga Sabah mm -hmm. tetapi mengikut sentimen kepada rakan-rakan saya di Sabah komuniti uh, saya di Sabah mereka mengatakan saya ini adalah menteri pusat seolah-olah saya terpisah jadi tapi... ini satu perumpamaan mm. yang di yang dikatakan oleh orang politik hmm. jawatan menteri tapi dalam dalam aspek itu kita dapat mencanai dan juga menganalisis beberapa lapisan-lapisan lain persepsi masyarakat kat situ. Ini saya pula tanya Zul. Ada tak Zul dia cerita macam mana agaknya uh, beliau membesar di Sabah dan sebagainya hmm. uh, kerana macam Zul cakaplah se sekarang ini baru menteri persekutuan uh -huh. uh, tapi basisnya beliau di, di, Sabah, uh, di, di Sabah. Di Sabah. Uh, saya tanya tapi bila dengan kapasiti menteri tu mungkin dia memulihkan dengan kapasiti menteri uh, so banyak daripada polisi. Uh. Tapi beliau mengatakan bahawa di paling asasnya ialah apa keharmonian dan juga perpaduan yang ada di Sabah atau di Sarawak itu kerana mereka mengatakan aku orang Sabah. Mm. Bila kata orang Sabah walaupun dia ada kadal dan dusun, yeah. ada bajau dan sebagainya tetapi akhirnya mereka menjadikan Sabah itu satu perasaan Sabah itu lebih kuat mm. dan juga duduk di kelas dan melihat seorang itu daripada bangsa apa tapi yeah. berdasarkan nama. Mm. Itu yang Datuk Daniel kata ia berlaku di Sabah tetapi untuk diimport dengan uh, mudahnya ke Semenanjung ataupun sebaliknya itu bukan satu kerja yang senang. Saya kata itu kerja datuklah untuk buat. <laughs> Betul. Juga. Itu interview kami interview saya uh, bakal disiarkan pada 16 September nanti. Mm -hmm. Min nanti saya akan uh, kembangkan mm -hmm. uh, dari masa ke semasa daripada uh, ke, daripada ke so, so, social media kami mm -hmm. astrowani.com uh, masa temu bual temu bual ini akan disiarkan mm -hmm. uh, daripada 14 hingga 16, 16. hari bulan. Dan bukan hanya dalam awan Isra awak sahaja Bukan. setiap pukul 7 malam Tidak. tapi ada dalam awani pagi 7.45 dan sebagainya. Bulutin awani dan sebagainya. Dan, dan juga cerita. cerita. Okey, terima kasih Min. Sama-sama. <laughs> Min tugasnya dah habis kat sini. <laughs> Saya akan bersama dengan Hilmi Malik selepas ini. Dia nak bercerita ataupun dia pergi ke sebuah sidang media bercerita mengenai konsert reunion yang sepatutnya berlangsung pada hujung bulan ni. Jadi atau tidak, itu kita kongsikan selepas ini.